할수 있게 하면 혹이 메인 같이 그렇게 음. 여겨졌는데 이제 혹시라도 수술을 해서 음. 잘 된다면 음. 혹이 있었다라는 사실은 저희랑 음. 이 그림 속에서만 사실은 있었으면 좋겠어요. 혹이 아니고 꽃이 핀것 같네. 이제 그림 속에만 있는 육조기로 남기자. 네. 고양이가 많이 살고 있고요. 네. 또 특별한 고양이가 하나 있어서 네. 제보하게 됐습니다. 아 그래요? 네. 어디 있어요? 어, 안쪽으로 같이 보시겠어요? 네네. 네. 이쪽에 보시면. 저는 한뱃속에서 태어난 남매거든요. 양파가 수컷, 마늘이가 음. 암컷입니다. 이두 마리 말고 네. 또 다른 고양이들이 있거든요. 친구들이 다 숨어 있는데 우리 마늘이의 첫째 아들 제 일족이 얘가 이쪽이 이쪽이 엄마 이름이 마늘이라고 줬더니 네. 육종 마늘을 낳아가지고 <웃음> 마지막 육족이가 나왔습니다. 아주 연예인 같죠? 머리에 이렇게 작은 혹이 이제 태어났을 때부터 좀 생겨가지고 다른 아이들보다 좀 상처가 있나 보다 이렇게 생각을 했었어요. 그러니까 엄마가 다른 아이들하고 좀 차별화가 된다고 생각했는지 네. 얘는 따로 별도로 공간을 마련해서 놓고 음. 젖을 따로 먹이더라고요. 어. 너무 일찍 출산을 하다 보니까 음. 이제 애들을 케어를 잘 할까 싶었는데 네. 굉장히 뭐 모성애도 강하고 음. 네, 보이시네? 여기가 나름 약한 걸 아닌지 네. 잘 챙겨주나 봐요. 네, 조금 더 그런 것 같아요. 왜냐면 이제 다른 친구들은 막 여기저기 다니니까 네. 뭐 그런가 보다 할 텐데 육쪽이는 네. 그럴 때마다 좀 지쳐지니까 조금 엄마랑 같이 다니는 경우가 많거든요. 엄청 활발한데? 네, 엄청 활발하고. 근데 사실 행동하는 거는 문제가 없어서 그래서 좀더 걱정되긴 해요. 그러니까 별거 아니었으면 좋겠는데. 엄마야. 얘들아. 아, 입자가 밥 먹자. 차라리 혹이 딴딴해서 애들을 밀어내면 되는데 그걸 못하고 자기가 항상 밀리고 여기 좀 먹자 어 이쪽이 좀 이쪽아 밥 먹자 이쪽아 고정돼서 딱 달려붙어 있는 게 아니고 진짜 풍선 달려 있는 것처럼 이렇게 흔들리다 보니까 더 그런 것도 있는 거 사람도 모자 쓰거나 좀 이렇게 튀어나온 거 가끔 쓰면은 시야에 가릴 때가 있잖아요 앞이 약간 얘도 그러지 않을까라는 생각을 해요. 이제 안 해, 이제 안 해. 시끄러운 거 끝났어. 괜찮아요. 다른 고양이들 같이. 그냥 좋은데 거의 바닥에서만 생활하고 점점 커지니까 잘 보면은 눈을 좀 짝짝이 같이 뜰 때가 있고 약간 점점 눌러요 눈을. 
이렇게 만져보면 정말 뼈가 여기가 좀 비어 있는 것 같아요. 네. 두개골이 원래는 뇌를 다 이렇게 보호해야 되는데 이 볼록한 부분만 뼈가 이렇게 약간 함몰된 느낌? 자리 잡았어. 이뻐하는 건 알아갖고 자는 것 같은데 이제 어떡하지? 팔베개 하고 자는데? 오늘 처음 봤는데 응? 팔베개를 하면 어떻게 응? 어떡하라고 응? 근데 증상이 하나도 없어요 응 위만 못 보고 생활은 다 하는데 어... 왜요? 저희가 추정하는 데 공뇌증이라고 원래는 뇌가 이제 형성이 잘 돼야 되는데 형성이 안된 뇌들이 좀 있어요. 그래서 그 안에는 빈 공간은 물이 차기 시작하고 그 물이 계속 차니까 이제 압박이 일어나면서 저렇게 머리 바깥으로도 물이 나오는 것 같거든요. 보면은 이제 대뇌가 있고 손에 그다음에 뭐 간뇌라든지 중뇌 이렇게 연결되는 게 일반적인 건데 뇌가 물이 차면서 뇌가 압박이 일어나면서 이 동그란 손해가 굉장히 찌그러져 있는 형태. 아 이거 뭐내 구조에 비해서는 굉장히 어, 전혀 문제 없을 정도로. 네, 옆에 거리 닫혀 있었으면 되게 심하게 그러니까 뇌 압이라고 하잖아요. 이 압력이 차면은 위로 이렇게. 빠져주니까 아이가 이제 생활을 그래도 그나마 하는 거죠. 그러니까 이 결손 부위가 안타깝지만 오히려 아이를 지금까지 정상생활 해줬던 거는 두개 고에 열려 있어서 다행인 거다. 이제 문제는 이제 이제 3 개월 됐고 성대가 계속 할 텐데 균형을 뭐잘못 잡는다거나 아니면 뭐 발작이 일어난다거나 뭐 이런 것들이 올수 있어요. 그래서 저희도 좀 논의하고 회의 좀 하고 뭐가 아이한테 더 좋은지 고민하고 보호자분도 좀 생각을 좀 해보고 이렇게 해야 될것 같아요. 네. 이게 알 수가 없는 게 동물에서는 뇌 탈출증은 보고는 있는데 다른 선천적 질환이 같이 겸해져서 나타난 경우가 보고를 받고 있어요. 다만 이제 사람 속에서 나온 자료를 가지고 비교를 해본다면 수술을 했을 때가 수술 안 했을 때보다 조금 더 위험했습니다. 뭔가 이렇게 결정을 힘들게 하는 경우가 없는데 워낙 이 굉장히 특이한 케이스다 보니까 과연 지금 당장 이 수술을 하는 게 맞는가 라는 고민들을 많이 했었어요. 어, 수술을 선제적으로 해서 예방할 수 있는 여지를 만드는 건 굉장히 큰 장점이지만 단점으로는 어쨌든 뇌수술이기 때문에 부작용이나 이런 것들을 좀 감안해야 되는 거예요. 그래서 그런 것들을 감수할 마, 감수하면서 어, 당장 이 시술을 수술을 해야 되는가 라는 고민 끝에 어, 현재 아이가 어쨌든 뇌 압을 줄여주고 있는 부위가 있기 때문에 어, 당장 수술하는 것보다는 아이의 상태를 관찰하면서 문제가 됐을 때 네, 그때 수술을 하는 게 낫지 않겠냐는 결론을 좀 얻었어요. 네. 네, 저는 기적이라고 생각해요. 아, 기적이네. 네, 만약에 저 결승 부위가 없었다. 음. 그가 아이가 안 좋았을 거고 아니면 사망에 이르렀을 가능성이 높다. 그냥 <웃음> 제 개인적인 생각에는 나중에 또 수술을 할지 아니면 뭐 어려울지는 모르겠습니다만 그래도 지금 현재, 현재를 즐겁게 보내는 게더 좋지 않을까 생각을 하거든요. 위험한 것을 좀 빼주면 좋다고 해서 음. 위험에 노출될 만한 것들을 좀 정리를 하려고 합니다. 
아, 애들이 오늘 100일이라서 네. 태어난 지 100일이라 간식을 그냥 케이크같이 만들어서 주려고 의미 있게 어떤 지금 병인지 그리고 어떤 상황인지를 알게 되었는데 그래도 저희는 뭐, 뭐 그전이나 지금이나 똑같은 욕조이거든요 최대한 오래 행복하게 살수 있도록 이런 환경들을 조성해주는 게 저희의 목이라고 생각하고 있습니다 혹시라도 안 좋다면 저희가 금방 알아차릴 수 있게 저희 주변에서 그냥 바로 데리고 갈수 있게 그렇게 신호를 줬으면 좋겠어요